టైం దగ్గర పడుతుంది రాజధానికి సంబంధించి ఒక అధికారిక ప్రకటన చేసే ముందు ఒక కాలికి ముళ్ళులా గుచ్చుకునే అంశం రాజధానికి సంబంధించి అమరావతిలో రైతులు చేస్తున్న ఆందోళన ఎందుకంటే దాన్ని గనక ఆ ఆందోళనకు సంబంధించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోకపోతే గనక ముందుకు వెళ్ళడం చాలా కష్టం అవుతుంది తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే దాదాపు పదిహేడు రోజులు దాటిపోతుంది ఇప్పటికే పదిహేడు రోజుల నుంచి నిరసనలు ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నా ఉన్నాయి అమరావతి రైతులకు సంబంధించి సో ఇదే అంశం మీద జగన్ గారు దృష్టి సారించడం జరిగింది ఒక అద్భుతమైన ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళబోతున్నారు దీనికి సంబంధించి ఎందుకంటే ఇప్పటికే వైసీపీ నేతలు కానివ్వండి వేరే వేరే నేతలు కానివ్వండి అమరావతి ఆలో ఆందోళన చేస్తున్న రైతులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వాళ్ళందరూ చాలామంది వైసీపీ శ్రేణులు ఒక ఆరోపణ చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నది నిజమైన రైతులు కాదు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు అనేది నిజమైన రైతులైతే అలా ఆందోళన చేయరు పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు కావాలని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు వెనకుండి చేపిస్తున్నారనేది ఇండైరెక్ట్గా తెలుగుదేశం పార్టీ మీద చేసిన ఆరోపణలు వైసీపీ నేతలు ఓకే ఇప్పుడు అదే విషయం మీద ఒక క్లారిటీ తీసుకునేందుకు జగన్ గారు సిద్ధమయ్యారు అసలు నిజంగా అక్కడ రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారా లేదా రైతుల డిమాండ్లు ఏంటి అసలు ఏ రకంగా వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కరించాలి అనే దాని మీద ఇప్పుడు మంత్రి కొడాలి నానిని రంగంలో దింపారు కొడాలి నానికి సంబంధించి ఒక టీంని రెడీ చేశారు అయితే ఆ మంత్రుల బృందం నానితో పాటు కొంతమంది మంత్రుల బృందం అక్కడ రైతులతో చర్చలు జరిపేందుకు ఒక పక్క ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు రైతులతో చర్చలు జరిపిన తర్వాత ఒక నిర్ణయాన్ని జగన్ గారి ముందు ఉంచుతారు వాళ్ళ డిమాండ్లు ఏంటనేది దాని మీద జగన్ గారు ఏ రకంగా స్పందిస్తారనే చూడాలి అయితే పదిహేడు పద్దెనిమిది తేదీల్లో రాజధాని మీద హై పవర్ కమిటీ ఒక నివేదిక అందించే అవకాశం ఉంది ఈ నెలలో ఈ ఈ లోపే ఈ రాజధాని రైతులకు సంబంధించిన అంశాన్ని ఆందోళనని ఉద్రిక్తని పూర్తిగా ఆ నిరసనలు చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళకి ఎలాంటి న్యాయం చేస్తే వాళ్ళ డిమాండ్ల మీద ఎలాంటి పరిష్కారం చేయాలి డిమాండ్ల సాధనకు ఏం చేయాలి అనేది ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది కొడాలి నాని గారితో పాటు మంత్రుల బృందం గనక ఒకవేళ చర్చలకు సిద్ధమైనప్పుడు అలాగే రైతులు ఇప్పటికే ఒక అంటే వాళ్ళ డిమాండ్లకు సంబంధించి లేదంటే వైసీపీ ప్రతి ప్రభుత్వం మీద పూర్తి వ్యతిరేకత ఉన్నారు ఇలాంటి టైంలో ఒకవేళ చర్చలకు ఆహ్వానిస్తే రైతులు అందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారా ఒకవేళ వచ్చి వాళ్ళు మళ్ళీ అమరావతి నుంచి రాజధానిని తరలించేందుకు లేదు అనే డిమాండ్నే గనక తెర మీద ఉంచితే మొన్న తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె ఎలా జరిగిందో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి అనే డిమాండ్ వరకే వాళ్ళు ఉంటే కనుక ప్రభుత్వం కూడా అలాగే ఎలా వ్యవహరించిందో చూసాం ఇప్పుడు కూడా ఒకవేళ ఇది సాధ్యం కానీ డిమాండ్ అనిపిస్తే మరి ఆ సమస్యకు ఎలా ఎలాంటి పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనేది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అంశమే అయితే ఇదే టైంలో అమర అయితే రాజధాని మార్చొద్దు అమరావతిలోనే ఉంచండి అని గట్టిగా ఉన్న రైతులు నిజమైన రైతులు వాళ్ళందరూ చర్చలకు పిలిస్తే వచ్చి కూర్చుంటారా ఆ చర్చలు ఎంతవరకు ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతాయి ఆందోళనకారుల్లో టీడీపీ నాయకులు కూడా ఉన్నారు అనే ఆరోపణ ఉంది అలాంటప్పుడు మరి టీడీపీ నాయకులు టీడీపీ కార్యకర్తలు కానీ వైసీపీతో సంప్రదింపులు జరపడం వైసీపీ నేతలు చేసే చర్చలకు హాజరు కావడం అనేది సాధ్యం అవుతుందా లేదా జగన్ గారు అయితే ఒక నిర్ణయానికి అయితే వచ్చారు వీళ్ళ సమస్య పరిష్కరించిన తర్వాతే రాజధాని ప్రకటన చేయాలని మరి ఆ నిర్ణయం ఆ అద్భుతమైన ఆలోచన ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుంది ఎలాంటి ఫలితాలను తెచ్చి పెడుతుంది అనేది మాత్రం చూడాలి మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా ఆన్లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ